Hello, I'm here to deliver a lecture on the importance of being earnest. It's a play in the grade 8 textbook. So, first of all, we are going to know the characters. Now, what I'm showing in this, what I've written in this, is like a mind map. So, you have to note it down. It's very important. So, Jack Worthing. We will describe the character's character. Because now we are describing characters. So, this is the main character of the story. This play is the main hero. Jack Worthing. Jack Worthing is the main hero of the story. The importance of being honest. He's a very busy man. He has a lot of tight schedule. He's a lot of responsible. He's a very responsible person. And he's a lot of respected. He's a lot of heard for the shire. Which is his place in England. Which is his hometown and community. He's a lot of respect. A major land owner. A major land owner means he is a very big landlord. He has a very big landlord. Justice of peace for tenants, farmers and a number of servants and other employees that work under him. Justice of peace. Now this is a new language. Justice of peace means that he is a person who solves minor cases. He means that small and small cases that come to him. वो लोग इसके पास लेकर जाते हैं आधा वो कोर्ट में नहीं जाते ऐसे केसेस लेके तो ये उन्हें इंसाफ दिलाता है फॉर एग्जांपल मैरिज डिवोर्स एंड ऑल दैट तो ये इसके पास जाते हैं एंड दिस इज़ द गाय हु जजेस देम तो टेनेंट्स मतलब जो रहते हैं वहाँ पे मतलब अपार्टमेंट्स में इसके इसकी कम्यूनिटी के अपार्टमेंट्स में वहाँ के जो फार्मर्स हैं और कुछ जो नौकर हैं वहाँ के और कुछ एम्प्लॉयज़ जो उसके अंडर काम करते हैं वो इस पर डिपेंडेंट है Now the next character is Algernon Moncrief. ये भी बहुत important बंदा है और बहुत बड़ा क्या बताऊँ अभी आ रहा है ना ये तो ये play का secondary hero है हालांकि मुझे पसंद नहीं इतना ये बंदा पागल नहीं का लेकिन play का secondary hero है ये तो बहुत important बंदा है ये भी he is a member of the wealthy class a member of the wealthy class means जो एक family है wealthy class means a family in Britain United Kingdom में एक ऐसी family जो बहुत ज़्यादा अमीरों की family है, वो उसका एक member है, बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा, just kidding. तो he's living a total life of bachelorhood in London. ये bachelor है, शादी शुदा नहीं है, बिल्कुल single पड़ा हुआ है, मरेगा भी single ही, मज़ाक कर रहा हूँ, शिवाल में शादी हो जाएगी, तो ये single नहीं है, मतलब ये single है, इस वक्त पे ये single है, तो अभी ये पूरा single, अभी तक ये और ये जैक से छोटा है, एज में ये जैक से छोटा है, जैक वर्डिंग से एज में ही छोटा है, और ये उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये सेल्फ एब्सोर्ब्ड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ हाउ डू पुट इट टू वर्ड्स, मतलब अपने आप से बहुत ज़्यादा He's witty. He's irreverent. Irreverent. Irreverent से हम क्या कहेंगे? Irreverent मतलब जो जिसकी उतनी ज़्यादा अहमियत ना हो, मतलब जिसके लफ्ज़ों को उतनी अहमियत ना दी जाए क्योंकि मतलब क्योंकि वो पहली बात वो बड़ों की ज़्यादा इज्जत नहीं करता था, बड़ों की ज़्यादा इज्जत ना करता हो उसे irreverent कहते हैं. Frivolous. Frivolous means जो के मतलब उसकी बातों पे उतना ध्यान ना दिया जाए, वो बंदा होता है frivolous। तो आप ये दो याद रखें, irreverent and frivolous। अगर आपको पूछेंगे आलजनान का character describe करना, तो this is the description। You can pause the video and note it down, okay? Note that down also, Jack Worthing it is also important। तो अब जो अगला character हमें दिखेगा, अगली क्या character in fact, that's Gwendolyn Fairfax। अबे कैसे नाम रखें अबे? थोड़ा अच्छा नाम रखा करो। तो ये एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है जिसका नाम अर्नेस्ट हो हालांकि ये जानती नहीं किसी अर्नेस्ट को लेकिन ये शादी अर्नेस्ट से ही करेगी क्या क्या पागल तो शी वांट्स टू मैरी अ मैन हुज नेम इज अर्नेस्ट तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अर्नेस्ट नाम के बंदे से शादी करेगी और किसी से भी नहीं शी विल फाइट टूथ एंड नेल टू गेट वट शी वॉन्ट्स टूथ एंड नेल मतलब पूरी तरह से अपना बेस्ट देगी She'll fight tooth and nail. मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 
जो इसे चाहिए होगा वो पाने के लिए किसी से भी लड़ लेगी कैसे भी लड़ लेगी वो पाना है इसे जो उसको चाहिए शी इज़ बॉसी मतलब बहुत चीज़ आपको भी मालूम है बॉसी का मतलब क्या होता है आपके आपके सराउंडिंग में बहुत ऐसे लोग होते होंगे शी इज़ फोर्सफुल मतलब अपने कारण के लिए अपनी मर्जी के लिए किसी को भी ज़बरदस्ती कर सकती है मतलब शी फोर्स इज एवरी वन ओपिनियनेटेड इसके पास हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई ओपिनियन रहता है और मतलब वो ओपिनियन कोई नहीं बदल पाता स्ट्रॉन्ग आइडियाज अबाउट सोशल प्रोटोकॉल मतलब सोशल प्रोटोकॉल इन द सेंस मतलब मैनर्स यू कैन से मैनर्स और यू कैन से हाउ अ पर्सन बिहेव इन द सोसाइटी मतलब उसके लिए इसकी स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में एक इंसान का फॉर एग्जांपल हमने देखा हुआ है इसमें या आप बाद में भी प्ले में देखेंगे कि जो ग्वेंडलन है वो चाहती है कि जैक जैक वर्दिंग उसको एक ऐसा मैरिज प्रपोजल दे जो बिल्कुल परफेक्ट हो बिल्कुल परफेक्ट मैरिज मैरिज प्रपोजल सो एंड शी इज रेज इन अ सिटी मतलब वो एक शहर में शहर में बड़ी हुई है किसी गांव में नहीं शहर में बड़ी हुई है शी इज़ पॉलिश्ड एंड सोफिस्टिकेटेड मतलब पॉलिश्ड आपको तो मालूम ही है एक तो ये हायर ऑर्डर की है फॉर एग्जांपल आई मीन मतलब एक बहुत अमीर घर आने से है और पॉलिश्ड है मतलब शी इज़ रियली कॉन्शियस अबाउट हर सेल्फ मतलब पॉलिश्ड uh, अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस और सोफिस्टिकेटेड है मतलब सोफिस्टिकेटेड uh, का मतलब आप जानते होंगे क्या है मतलब पता नहीं मेरे को एलजनंद की कज़न है ये एलजनंद कज़न तो अब जो अगली औरत नारी आती है एक नंबर की पागल औरत है उसका नाम है लेडी ब्राकनल शी इज़ दी ओनली पर्सन इन द प्ले हु इज सिंग ओके पूरे प्ले में ये एक ही ऐसी औरत है जो सिंगल है मतलब एक ही ऐसी शख्स है जो सिंगल है मतलब नौकरों के पास भी ये है हस्बैंड वाइफ और सब ये एक सिंगल बची हुई है शी इज़ नॉट डिवोर्स्ड बट हर हस्बैंड पास्ट अवे उसको सह नहीं पाया ज़्यादा देर <laughs> तो शी इज़ डोमिनेंट मैंने जैसा कहा इसका हस्बैंड उसको सह नहीं पाया इसीलिए डोमिनेट लाइक शी डोमिनेट्स ओवर एवरी वन शी वॉन्ट्स टू बी द डोमिनेट पर्सन शी इज़ ओवर बियरिंग मतलब शी वॉन्ट्स टू टेक पोजिशन लाइक मतलब ना रूल रूल जैसा मतलब टाइप ऑफ रूल शी वॉन्ट्स टू रूल शी इज़ रियली पावरफुल शी इज़ अ पावरफुल वूमन बिकॉज शी इज़ वन ऑफ मेम्बर्स ऑफ द रॉयल विक्टोरियन फैमिली ऑफ ब्रिटेन मतलब एक काफ़ी अमीर घर आने की औरत है ये और बहुत ज़्यादा पावरफुल इफ शी सेज नो द आंसर इज नो मतलब जो भी ये कहे उसको इंसान पत्थर की लकीर मानना चाहिए शी इज़ वेरी जजमेंटल शी इज़ द पार्ट ऑफ ब्रिटिश वेल्दी फैमिली ये मैंने अभी कहा था शी पैसे डाउन रूल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी अदर्स शुड ओबे हर जजमेंट्स तो ये जो सोसाइटी है मतलब जहाँ पर वो रहती है उसके लिए रूल्स और ट्रेडिशन्स बनाती है खुद खुद पास ऑन करती है और सभी को वो रूल्स सुनने चाहिए वो जजमेंट्स उनको सुनने चाहिए स्पेशली पीपल ऑफ हर फैमिली सो शी डिस्क्रमिनेट्स अमंग पीपल ऑफ हर कास्ट एंड पीपल ऑफ लोअर कास्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप जानते हो पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे उन वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे अपने बीच और जो फार्मर्स होते थे उनकी कंट्री उनके बीच बोलते थे कि वो बहुत लो कास्ट है हम बहुत हाई कास्ट है वैसा ही इसमें भी दिखाया गया है ये हायर ऑर्डर की है तो ये लोअर ऑर्डर वाली फैमिलीज को डिस्क्रिमिनेट किया करती है यू कैन नोट दिस टाइम पॉजिट एंड नोट दिस टाइम सेसली कार्डियो सेसली ये एक ऐसी शख्स है जो बहुत सिंपल है और बहुत इनोसेंट वैसे वो बोलने में आता है बेटा मेरे को सिंपल और इनोसेंट है ये भी बिल्कुल ग्वेंडलिन की तरह पागल है शी ऑल्सो वॉन्ट्स अर्नेस्ट एज अ हजबेंड नॉट द पर्सन अर्नेस्ट शी डज नो एनी वन नेम्ड अर्नेस्ट शी जस्ट वॉन्ट्स द नेम ऑफ अ हजबेंड टू बी अर्नेस्ट वो चाहती है कि उसके हजबेंड का नाम अर्नेस्ट हो शी वॉज रेज इन अ कंट्री साइड फॉर एग्जाम्पल लाइक इन द सेंस वो गाँव में पाली पोसी हुई है शी इज़ नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड सोफिस्टिकेटेड का मतलब तो आप जानते ही हो गए क्या मतलब पता नहीं शी इज़ नॉट सो सोफिस्टिकेटेड ये ज़रूरी है सोफिस्टिकेटेड लिखना नॉट सो सोफिस्टिकेटेड नोट इट डाउन शी इज़ नॉट एज स्वीट एज शी सीम्स मतलब जिस हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन अभी तक दिया गया था शी इज़ वेरी सिंपल शी इज़ वेरी इनोसेंट वैसे ये है नहीं एक्चुअली ये 
वैसा वैसी सब के साथ है लेकिन एट द सेम टाइम जब उसको कोई ऑफेंड करता है तब ये काफ़ी क्विक वेटेड है मतलब ये हाजिर जवाब है उस वक्त और डिटर्मेंट मतलब ये जो भी ये करे उसके साथ ये कॉन्फिडेंट है शी कैन आउटवेट ग्वेंडगन ग्वेंडगन जो एक नंबर की कमी नहीं है उसको भी ये आउटवेट कर सकते उससे भी ज़्यादा हाजिर जवाब है तो थॉमस कार्डियो सेसिली का ग्रैंड मतलब ये जो है ये औरत इसका ग्रैंड फादर थॉमस कार्डियो जैक जो पहला कैरेक्टर था जैक वर्दिंग थॉमस कार्डियो को जैक वर्दिंग एक छोटे से बैग में मिला था पता नहीं कहाँ पे मिल गया होगा छोटे से बैग में तो उसने जैक को एडॉप्ट किया जैक को पाला पोसा और बड़ा किया और सेसिली का गार्डियन बनाया मतलब सेसिली का गार्डियन बनाया उसने जैक को तो मिस प्रिज्म ये जैक की एक्चुअल माँ है अभी आपको ये समझ नहीं आया कैसे लेकिन मैं आपको बाद में बता दूँगा एज द प्ले गोज ऑन तो डॉक्टर कैजुबल वो चाजुबल कैजुबल चशुबल भी क्या है भाई इनवाइटेड फॉर क्राइस इनिंग जैक कैंड जनून तो मूवी जैसे मतलब सॉरी प्ले जैसे आगे आगे बढ़ता रहता है जैक और एल जनून ये दो लोग ये दो अपना नाम अर्नेस्ट में चेंज कराना चाहते हैं वो मैं आपको खुद बता दूँगा क्यों तो ये इसको बताते हैं क्या जबल को क्राइसन क्राइसनिंग मीन्स अपना नामकरण नए से अपना नाम रखवाना चाहते हैं तो दैट वॉज ऑल एंड ऑल्सो वन मोर फैक्ट सेसिली कार्डियो कॉल्स जैक वर्दिंग हर अंकल बिकॉज शी इज शी इज लाइक बिकॉज जैक इज द मतलब जैक इसका गार्डियन है तो ये उसको अंकल बुलाती है समझ गए थैंक यू That was the first video. In case you want to note it down, I'm putting it up for both. For Jack Worthing, pause the video and note it down. For Algen and Mount Christ, pause the video and note it down. For Gwendolyn Fairfax, pause it and note it down. Or take a screenshot. Lady Bracknell, pause it and turn it um note it down. Cecily Cardio, pause it and note it down. Thomas Cardio. Pause it and note it down. Prism and uh, whoever the hell this is, Casable. Doctor, ऐसे होते हैं ऐसा नाम तो doctor ही तो handwriting खराब होती होती है. इसका तो नाम ही खराब है. चलो कोई बात नहीं. इसे pause करके note down कर लो. तो guys, that was the first lesson in which we have discuss. We have discussed the characters. Characters को discuss करेंगे. तो अगर question आया exam में इनमें से किसी भी character को describe करो, तो आप ये points enough enough हैं ये points लिखना. लेकिन याद रखो English exam में तो इसमें ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिख सकते इसमें हमें पैराग्राफ में पुटअप करना होगा ये सब ओके